অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আজকে আমি তোমাদের সাথে তোমাদের বাংলা বইয়ের উপায় কবিতা নিয়ে আলোচনা করি তার কাহিনী কাব্য হচ্ছে নকশি কাতার মা সজন ভাদুয়ার গাছ আর কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে তিনটি রাখালি বালুচর মাটির কালমা নাটক বেদের নিয়ে উপন্যাস বোবা কাহিনী আর শিশুতোষ কিছু বই লিখেছেন উনি হাসু এক পয়সা বাসি ডালিম কুমার কবি জসিম উদ্দিনের রূপাই কবিতাটি নকশিকাতার মা কাব্যগ্রন্থের একটি অংশ মাত্র তুলে ধরা হল তো রূপাই কবিতাটি মূলত গ্রামীণ প্রকৃতি নিয়েই লেখা এই কবিতাটি পাঠের মাধ্যমে তোমরা গ্রামীণ প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারবে গ্রামীণ প্রকৃতির সুন্দর জমিগ্রহণ করতে পারবে পাশাপাশি গ্রামীণ প্রকৃতির পটভূমিতে কৃষকের যে সৈতিক রূপ তা অনুধাবন করতে পারবে মূলত কৃষকের সৌন্দর্য এবং কর্মদ্বেগ নিয়ে লেখা চলো চলে যাই মূল কবিতায় রূপাই জসীমুদ্দিন রূপাই জসীমুদ্দিন এই গায়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল গায়ে এখানে গা যখন লেখা হবে তখন হবে শরীর আর যখন গয়ের উপর চন্দ্রবিন্দু দেওয়া হবে তখন হবে গ্রাম এই গায়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল কালো মুখে কালো ভ্রমর কিসের রঙিন ফুল ভ্রমর ভ্রমর শব্দের অর্থ হচ্ছে মৌমাছি ভ্রমর শব্দের অর্থ মৌমাছি তাহলে কালো মুখে কালো ভ্রমর কিসের রঙিন ফুল কৃষকের গায়ের রঙটা কিন্তু কালো এবং সেটা ভ্রমরের মতো মৌমাছির মতোই কালো এখানে রঙিন ফুল বলে কোনো কিছু না এ দুটো লাইনে মূলত জসিমুদ্দিন কৃষকের আমাদের যে গ্রামীণ কৃষক তার শারীরিক বা দৈহিক বর্ণনা দিয়েছেন তারপরে কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া কাঁচা ধানের পাতার মতো কাঁচা ধানের পাতা মানে হচ্ছে এখানে যে নরম নরম যে ধান ধানের যে গাছ তার কথা বলা হচ্ছে কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া তার সাথে কে মাখিয়ে দেশে দেশে মানে দিয়েছে দেশে মানে দিয়েছে তার সাথে কে মাখিয়ে দিয়েছে নবীন ট্রেনের ছায়া নবীন মানে নতুন নবীন মানে নতুন তাহলে এখানে এ দুটো লাইনে কিন্তু যদি বলা হয় যে কৃষকের মুখের মায়াটা কেমন কৃষকের মুখের মায়াটা হচ্ছে কাঁচা ধানের পাতার মতো আর নবীন ট্রেনের ছায়ার মতো নবীন ট্রেন মানে হচ্ছে নতুন নতুন যে চারা মানে ঘাস নতুন ঘাসের ছায়া নতুন ছোট গাছের বা ঘাসের ছায়ার মতো কৃষকের মুখের মায়া জালি লাউয়ের ডাগার মতো বাহু দুখান সুর জালি লাউয়ের ডগার মতো এখানে ডগা বলতে জালি জালি লাউয়ের ডগা জালি মানে হচ্ছে যে কচি কচি লাউয়ের ডগা কচি লাউয়ের ডগা মানে মূল যে লাউটা যে মূলের সাথে আটকানো থাকে সেটা একদম কচি থাকে কচি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দুখান সরু এখানে কৃষকের দুটো হাত সেই কচি লাউয়ের ডগার মতোই কিন্তু সরু গা খানি তার শাওন মাসের যেমন তমাল তরু শাওন মাস শাওন মাস হচ্ছে এখানে শ্রাবণ মাস শাওন মাস হচ্ছে শ্রাবণ মাস বাংলা যে মাস আমরা গণনা করি বাংলা মাসের চতুর্থ বঙ্গাব্দ মাস হচ্ছে যে শাওন মাস তাহলে গা খানি তার শাওন মাসের যেমন তমাল তরু তমাল হচ্ছে গাব গাছ তমাল হচ্ছে গাব গাছ গাব গাছ খুব কালো তোমরা তো জানো গাব গাছ কিন্তু অনেক কালো তাহলে তমাল তরু মানে গাব গাছের গাব গাছের মতোই তার গা খানি শাওন মাসে শ্রাবণ মাসে রোদে পুরে কৃষকের গায়ের রঙটা কিন্তু এই গাব গাছের মতোই কিন্তু কালো হয়ে যায় অনেক কালো বাদল ধোয়া মেঘে কেগো মাখিয়ে দিয়েছে তেল বাদল মানে হচ্ছে বৃষ্টি বাদল অর্থ বৃষ্টি বাদল অর্থ বৃষ্টি তাহলে বাদল ধোয়া মেঘে কেগো মাখিয়ে দেছে তে দেশে মানে দিয়েছে একটু আগে কিন্তু বলেছি দেশে মানে দিয়েছে বাদল ধোয়া মেঘে কেগো মাখিয়ে দেছে তে বাদল বৃষ্টির দিনে যখন কৃষকের রোদে পুরে গাটা একদম কালো হয়ে যায় তখন যখন বৃষ্টির পানি কৃষকের গায়ে এসে পড়ে তখন কিন্তু তাকে একটু কি মনে হয় যে কেউ তেল মেখে দিয়েছে কৃষকের গায়ে তেল মেখে দিয়েছে বাদল ধোয়া মেঘে কেগো মাখিয়ে দেছে তে বিজলি মেয়ে পিছলে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেয়ে বিজলি মেয়ে পিছলে পড়ে 
অর্থাৎ তোমরা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখেছ বিদ্যুৎ চমকানোর সময় কিন্তু অনেকটা আলোর ঝিলিক এসে পড়ে ওই আলোর ঝিলিকটা যখন কালো কৃষকের গায়ে ঝিলিক এসে পড়ে তখন কিন্তু কৃষকের কালো রঙের সাথে বিজলি রঙের যে একটা মানে ঝিলিক সেটা কি হয়ে যায় পিছলে পড়ে আলোর খেল আলোর একটা খেল চলে এই দুটো লাইনে কিন্তু কৃষকের মানে দৈহিক যে বর্ণনা মানে শরীরের যে বর্ণনা তা দেওয়া হয়েছে কচি ধানের তুলতে চারা কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষি মুখে তাহার জড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি কচি ধানের চারা তুলতে তোমরা কচি ধানের চারা তুলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হলো যখন কৃষক ধান চাষ করে ধানের জন্য চারা বীজ বোনে বীজ বোনার পরে ছোট ছোট চারা গাছ উঠে ওই গাছগুলো যখন কৃষক তুলে টেনে টেনে উঠায় তখন তার মুখে একটা কিন্তু মানে অনাবিল আনন্দ একটা অনাবিল একটা হাসির আনন্দ ঝিলিক দেখতে পাওয়া যায় ওটা কিন্তু কোনো কৃত্রিম হাসি নয় অকৃত্রিম হাসি ওই হাসির সাথেই কিন্তু এখানে যে রূপাই রূপাই জসি মুদিনের যে রূপাই রূপাইয়ের মুখের হাসিটা তুলনা করা হয়েছে তোমাকে যদি বলা হয় যে রূপাইয়ের মুখের হাসিটা কেমন রূপাইয়ের মুখের হাসিটা হচ্ছে অকৃত্রিম হাসি কেমন অকৃত্রিম হাসি এখানে কিন্তু কোনো কৃত্রিমতা নেই এখানে একদম অকৃত্রিম হাসি এবং সেটা কিন্তু কৃষকে কৃষক কচি ধানের চারা তুলতে যে একটা মুখে অনাবিল আনন্দ যে খুশি যে আনন্দ সেটার সাথেই কিন্তু এই হাসিটি পুরোপুরি মিলে যায় তারপরে দেখো কালো চোখে তারা দিয়ে সকল ধরা দিক ধরা অর্থ কি ধরা অর্থ পৃথিবী ধরা অর্থ পৃথিবী তাহলে কালো চোখে তারা আমি কিন্তু পাঠ করেছি কি দিয়ে তোমাদেরকে বলেছি যে কৃষক কালো অনেক কালো রোদে পুরে কৃষকের গায়ের রংটা কিন্তু অনেক কালো হয়ে যায় কিন্তু সেই কৃষক কৃষককে কালো বলে কিন্তু অবজ্ঞা করা যাবে না কোনোভাবে অবহেলা করা যাবে না ঘৃণা করা যাবে না কারণ আমরা কিন্তু এই কালো আমাদের যে চোখ চোখের যে মণিটা সেটা কিন্তু কালো মানে কালো চোখে তারা দিয়ে সকল ধারা দেখি মানে আমি কালো চোখের যে মণিটা সেটা দিয়ে সারা পৃথিবীটাই দেখি সারা পৃথিবীটা দেখছি আমি কালো চোখের মণি দিয়ে কালো দাঁতের কালি দিয়ে কেতাব কোরআন দেখি এখানে কেতাব মানে হচ্ছে গ্রন্থ কেতাব অর্থ কি গ্রন্থ কেতাব কোরআন কালো দাঁতের কালি কালো দাঁতের কালি মানে হচ্ছে যে কালো যে কলম কলমের যে কালিটা রাখা হয় যে পাত্রে সেটা হচ্ছে কালির পাত্র কালির পাত্রকে বলা হচ্ছে কালির কালো দাঁতের কালি তো এখানে কালো দাঁতের কালি দিয়ে কেতাব কোরআন লেখি পৃথিবীর যত কোরআন যত গ্রন্থ যত লিখা সব কিছু কিন্তু আমরা কালো কলম দিয়ে লিখছি তাহলে কালো বলে কিন্তু কোনোভাবেই এটাকে অবহেলা করা যাবে না জনম কালো মানে জন্মটা কালো মরণ কালো মৃত্যুটা কালো কালো ঘুমন্য পুরো পৃথিবীটাই কিন্তু কালো কালোই কালো তাহলে চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয় চাষি এই কালো ছেলেটাই কিন্তু সব কিছু করেছে জনম বলতে এখানে জন্ম জনম বলতে এখানে জন্ম মরণ বলতে এখানে মৃত্যু আর ভুবনময় কালো ভুবনময় মানে সারা পৃথিবী কালো ভুবনময় মানে হচ্ছে সারা পৃথিবী সারা পৃথিবী আর এখানে চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে যায় কেননা আমরা জানি চাষির ওই কালো ছেলেটাই কিন্তু সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে যত শিল্প সাহিত্য যত উঁচু জায়গা সব কিছুই কিন্তু ওই কালো চাষির চাষের ফলে এসেছে সাফল্য